Софет принял закон о присоединении. Российские послы вызваны в МИДы всех стран ЕС для вручения нот. США не считают боевые действия на Донбассе, Херсонской и Запорожской областях нападением на Россию. Лавров заявил, реакция Запада не принципиальна. КНДР поддержала результаты референдумов. Лукашенко рассказал, Беларусь участвует, но никого не убивает и не посылает военных. Другого участия нет и не будет. Конец цитаты. Иран вновь опроверг передачу беспилотников. Япония выслала российского консула. Таймс пишет, НАТО предупредил всех участников Альянса, что Россия может провести ядерные испытания на границах с Украиной, например, в Черном море. Та же газета, ссылаясь на неких экспертов, сообщает о перемещении тактического ядерного оружия к границам. По данным Нью-Йорк Таймс, Пентагон, американские спецслужбы и ядерные лаборатории проводят компьютерное моделирование реакции на возможное применение таких боеприпасов. Итальянская республика написала, Запад встревожен передвижением атомной подлодки Белгород с аппаратами судного дня Посейдон. Представитель Пентагона Кир заявил, нет никаких признаков того, что Россия решила задействовать ядерное оружие. Директор ЦРУ Бернс в интервью себе согласился, но ушел от ответа на вопрос, блеф это или нет. Российский МИД напомнил, что привержен заявлению о недопустимости развязывания ядерной войны. А депутат Миронов призвал уничтожить всю гражданскую инфраструктуру Украины. Следком намерен проверить информацию о сотрудничестве гендиректора Запорожской атомной станции Мурашова с СБУ. Тот якобы передавал информацию о состоянии дел и игнорировал сведения об обстрелах. На днях Мурашова сначала задержали, потом записали на камеру и показали его признание, а затем отправили на украинскую территорию. В Энергодаре вводится комендантский час. Внезапно высказался Маск, предложил исправить ошибку Хрущева с Крымом и дать жителям четырех регионов свободно определяться, чтобы избежать большей крови. Акции Тесла упали почти на 7%. Злые языки говорят, это ширма для плохого отчета о продажах и замедлении сбыта электромобилей. Вскоре миллиардер отыграл назад, заявив, что полностью за Украину. На госуслугах теперь можно записываться добровольцем или подавать жалобы. Шойгу объявил мобилизовано уже 200 тысяч. После боевого слаживания они будут направлены в районы спецоперации. Софет одобрил закон о каникулах по потреб кредитам и ипотеке. Амнистия по ним, обсуждавшаяся сперва, возможно только после гибели или получения инвалидности первой группы. Росздравнадзор заявил об отсутствии дефицита перевязочных и кровоостанавливающих изделий. Две трети опрошенных компаний Russian Field граждан поддерживают мобилизацию. Лишь треть считает, что она может коснуться и их. Forbes насчитал уже 700 тысяч уехавших. Оппозиционная активность в стране полностью заморожена, констатирует коммерсант. Песков опроверг давление на Армению с целью включить ее в союзное государство. Между тем, Баку и Ереван опять пробовали договориться в Женеве. Судя по заявлениям двух МИДов, прогресса нет. В день переговоров появилось видео с расправой над армянскими пленными. Чуть позже представитель ЕС по Кавказу заявил, что есть и видео расправ с азербайджанцами. Северная Корея запустила баллистическую ракету через Японию. Таких жестов не было пять лет. В Токио испытания назвали варварскими, в Сеуле безрассудной провокацией. Это пятые ракетные испытания за последние 10 дней. Британская Гардиан комментирует недавний переворот в Буркина-Фасо и приход к власти капитана Трааре. Он обещает восстановить безопасность и территориальную целостность, а для этого может обратиться за помощью к Москве. Газета упоминает о протестах с российскими флагами на перевес перед посольством Франции и комментарии создателя ЧВК Вагнер Пригожина, назвавшего Трааре мужественным сыном Родины. По данным Гардиан, Вагнер присутствует в шести африканских странах, богатых ресурсами. H&M приступил к окончательному закрытию магазинов. Из России полностью уходит NVIDIA. На вторичном рынке жилья начался сброс активов. Только в Москве с начала мобилизации в три раза выросли заявки на срочную продажу квартир с большим дисконтом. В связи с переориентацией на азиатский рынок и полной загрузкой нефтепровода СТО-2, нефтяники намерены возобновить вывоз с цистернами, которых уже не хватает. Продажи автомобилей в конце сентября просели на 20%. Трафик в автосалонах упал на треть. Отгрузка черных металлов на экспорт снизилась на 42%. Коммерческие банки резко нарастили заимствование УЦБ в связи с таким же резким ростом спроса на наличные. Минтранс планирует поднять сборы за проезд по платным дорогам с 3 до 5 рублей за километр. Пугачева возобновила диалог с аудиторией, точнее с той частью, которая ее ненавидит из-за политической позиции. Пусть скрежещут зубами, были холопами, стали рабами. Конец цитаты. Ранее сообщалось, что певица, вернувшаяся было в Москву, снова выехала за границу. К автору канала «Вестник Бури» Рудому пришли следователи. Как пояснил сам Андрей, повод антивоенная публикация в некоем сообществе, к которому он не имеет отношения с 2010-го. Дождавшись приезда адвоката, предъявили постановление об осмотре помещения. От него Рудой отказался. Вся информация на страницах «Вестник Бури и Союза марксистов. 